നമ്മുടെ സ്കൂൾ ലൈഫിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് തോന്നാറുള്ള സ്റ്റാർ മാജിക്കും ഒരു സ്കൂൾ ലൈഫ് പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ എന്താ ഓരോ ലെസൺസ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹോം വർക്ക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുട്ടി കുട്ടി ടാസ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പി ടി പീരീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് വാശികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങാനും മാർക്ക് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എക്സാമിന് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ ഷീറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്ക് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഇവിടെ ഒരു വാശിക്കൾ ഏതൊരു സംശയം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഏതായാലും രണ്ട് ടീം കൂടെ റെഡിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് വെൽക്കം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡില് എ ഡിവിഷനിലും ബി ഡിവിഷനിലും ഉള്ള നമ്മുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് മൈക്കില് ഏതാവത് പേശണം യോജിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കേറണല്ലോ തമിഴില് പുള്ളി പറഞ്ഞ് കേറ്റാൻ ശ്രമിക്കണം ഇന്നത്തെപ്പിസോഡ് <laughs> 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 കഴിഞ്ഞ ദിവസം നല്ലൊരു ജേണി ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ബഹളവും ആ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻസും ഇന്ന് പകുതി മീശ വടിക്കാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബെറ്റും അതെ ഇത് ആർക്കൊക്കെ മീശ ഉള്ളത് അഞ്ചു മീശ ഇത് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ബെറ്റും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് ഹോപ്പ് യു ആർ എൻജോയിങ് അല്ലെ നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ മീഷോടെ അപ്പോ ഇതിനെക്കാളും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൈതിലി ഇന്ന് ഡബിൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ടാസ്കുകൾ പലരെയും ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയാ എന്റെ ഫ്ലിങ് നിക്കണം എന്തായാലും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു പേരിനെ തന്നെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് അല്ല രണ്ട് ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ കൂടെ വരുവാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈതിലി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാനുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ക്രഷ് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അനുവിന് കറക്റ്റായിട്ട് അനു എത്ര നാൾ പുള്ളി വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാല്ലേ
കറക്കി എന്നോളം പറയാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്റർവ്യൂൽ എന്തേലും എത്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും ആൺകുട്ടികളെ കറക്കിയില്ല കൈലാഷിനെ ഭയങ്കര പരിചയമാണ് അല്ലല്ല ആദ്യം കൈലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഐലാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആകാശത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സ്കൈലാഷ് തകർന്നു ചെറുതായിട്ട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്കും ആദ്യം തന്നെ ഒരു നമസ്കാരം കാരണം ഇവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ചിലപ്പോ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നമസ്കാരം പറയാൻ പറ്റണമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഒരാളേ ഉള്ളു അദ്ദേഹം ഒരു ടീമാണ് എപ്പോഴും പലപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ടിവിയിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണുമ്പോ ഓർക്കുന്ന ഒരു സാധനം ബിജിയുടെ പറഞ്ഞൊരു കൗണ്ടർ ആണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അമേരിക്കയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വേറെ പണിക്ക് പോയി കിട്ടില്ല ഒരു ഷോസ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങള് ചെന്നൈക്ക് പോയി വിസ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂല് ഞങ്ങള് പുറത്ത് നിക്കാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ തുടങ്ങി അന്താക്ഷരി കളിയാ രണ്ട് ടീമായിട്ട് എല്ലാരും അമേരിക്കൻ വിസയുടെ അവിടെ പുറത്ത് റോഡിൽ നിന്ന് നിക്കുമല്ലോ ആ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സൈഡില് എല്ലാരും ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് നിക്കുന്നു ഞങ്ങള് മാത്രം ഭയങ്കര അന്താക്ഷരി കളി അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം കിട്ടിയില്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോ എല്ലാ അന്താക്ഷരിയും കഴിഞ്ഞ് സംഗീതവും കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ആകെ വളരെ കൊഴപ്പായിട്ട് നിക്ക അപ്പൊ ഭയങ്കര സൈലൻസിലായി തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഇനി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ഒരു മാസം വേറെ ഒരു പരിപാടി ആരും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സൈലൻസിൽ നമുക്കൊരു അന്താക്ഷരി കളിച്ചാലോ മാത്രം ആ സമയത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടറാണ് പടം വിട്ടു എല്ലാരും പടം വരെ വിട്ടു ഒരു മാസം നാപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് വിട്ട് പ്രോഗ്രാം വിട്ട് ഇനോഗ്രാഷന് വിളിച്ചവന്റെ താടക്കിട്ട് തട്ടി അവന്റെ നാക്ക് മുറിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാരണം അമേരിക്ക പോവാണല്ലോ വലിയ വിഷയമല്ലോ അതെ ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും കവിക്കുഞ്ഞ് എന്താ ഞങ്ങൾ ഒരേ ജില്ലക്കാരാണ് എനിക്കറിയാത്ത പല ഇൻഫോർമേഷൻസും തന്നോണ്ടിരിക്കാം ഓക്കെ ആ പിന്നെ പിന്നെ ഏറെക്കുറെ ഒരേ സമയത്ത് സിനിമയിൽ വന്നവരാണ് ഓക്കെ ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ഇവര് പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബ്രൈറ്റി ആണെങ്കിൽ സിബി വർഗീസ് ആണ് ശരിക്കും കൈലാഷ് ആയിട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ പേര് കവിയാണ് അവരുടെ വീട്ടിൽ വരാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വീൽ വിട്ട് കവിയാക്കിയതാസിന് പേര് മാറ്റാൻ പോവാ ചുപ്പാണ്ടി അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മൈഥിലി വളരെ സീരിയസ് ആണ് എല്ലാ സിനിമയിലും ഓരോ വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണുന്നില്ല ആ കഥാപാത്രത്തെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ അവിടെ വെച്ച് പുറമേള്ളൊന്നും കാണില്ല ക്യാരക്ടർ ഉള്ളി കേറിയിട്ട് ഞങ്ങള് ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് നീലു എന്ന പേരിട്ടത് നീലു അയ്യോ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ നീലും ഓക്കെ നീല ആംസ്ട്രോങ് ആണ് രണ്ടുപേരും പിള്ളേരുടെ നീലയാണല്ലോ എന്താ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് കഥ പറഞ്ഞില്ല സെറ്റില് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഷൊണ്ണൂറ് ബാധ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരേ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ രണ്ട് സിനിമകൾ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് നടക്കാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ വ്യത്യാസം ഏതിരിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ആണല്ലോ വലിയ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അപ്പൊ മറ്റേതൊരു വലിയ സിനിമയും ഒരു ഹൊറർ സിനിമയൊക്കെയാണ് അവിടെ വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളതൊരു ചെറിയ സിനിമയാണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് സംവിധായകൻ പറഞ്ഞ് ഈ മൈതലിയുടെ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ആത്മഹത്യ ഇതൊരു മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും അപ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ പലരും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പലരും ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ അപ്പുറത്ത് പുറത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞു അവിടെ ഫൈറ്റ് മാസ്റ്ററിംഗ് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഈ ഹൊറാണല്ലോ ഫുള്ള് പറക്കലും പരിപാടിയും ബഹളാണ് ഒരുപാട് റോപ്പും ഡൂപ്പും 
അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അല്പസമയം ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് വന്നിട്ട് ആ നിങ്ങൾ അപ്പൊ വരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തുന്നു മൈതലിനെ അവിടെ കെട്ടി തൂക്കിയിടുന്നു ഒരു ഷോട്ട് ഒക്കെ വിടുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് സിനിമയാന്ന് പറയരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെന്നൈ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും വീണ്ടും അടുത്ത സിനിമയുടെ പേയ്മെന്റ് വരും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഒരു സിനിമയൊക്കെ ആണ് ഏറെക്കുറെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ റോപ്പും കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നത് മെയിൻ മാസ്റ്റർ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ ആരെടുത്തും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മൈതലി വന്ന് ഡ്രസ്സിൽ ഇതൊക്കെ ഹുക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ എന്നിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അസിസ്റ്റന്റിന് ഒരു സംശയം ഒരു തമിഴ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ചെന്നൈ നിന്ന് ഒരു സംശയം അമ്മ ഇത് വേറെ പടമാ ഇത് നമ്മുടെ പടമാണോ ഇത് അവൻ ഇതുവരെ വന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് അല്ല ഇത് മൊത്തം വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റും മൊത്തം ഒരു കാര്യങ്ങൾ വ്യത്യാസം അപ്പോഴാണ് ഇവരോട് പറയല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് മൈതലി പറഞ്ഞു ഞാൻ കഥാപാത്രം അതിന് നിൽക്കുകയാണ് നീ വെറുതെ എന്നോട് അത് ചോദിച്ചു ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യരുത് എന്ത് വെറുതെ കെട്ടിത്തൂങ്ങി കിടക്കാൻ എന്ത് കഥാപാത്രം പുള്ളിക്കാർ അത്ര സീരിയസ് ആണ് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ുംറ്റിയുണ്ട് <laughs> 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 ൂമെടുത്തേ ഇവിടെ കുഞ്ഞമ്മയെന്നും വെല്ലിച്ചാന്നും മുത്തശ്ശാന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന കാറ്റഗറി കുറെ ഉണ്ട് ാണ് നമ്മള് പോവാൻ പോണെ ഗെയിം പോലെ തന്നെ ഗെയിമിന്റെ പേരും വളരെയധികം വെറൈറ്റി ആണ് മൈദലിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗെയിംസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ കൈലാഷിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏതൊക്കെ കളിയായിരുന്നു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും കൂടെ കളിക്കാറുള്ളത് അടുത്തുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് കുട്ടിയും കോലും കളിക്കാറുണ്ട് കാട്ടിലൊക്കെ പോവാ സ്ട്രീമിലൊക്കെ പോവാ അന്നേ നമുക്ക് കാട് വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു വേറിട്ട വഴിയല്ല അതൊക്കെയാണ് ശരിയായ വഴി ണോക്കന്റെ 
കളിച്ച് ഈ ഒരു ഗെയിമും ഗെയിം കളിക്കേണ്ട രീതിയായിട്ട് അർത്ഥം കൊണ്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത് തന്നെ അത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭയങ്കര അർത്ഥം പറ്റുള്ള നാമകരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഗെയിമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് ഫസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും അതൊരു പുതുമയാണല്ലോ അതെ അതൊരു പുതുമയാ അതൊരു പുതുമയാണ് അടുത്ത പുതുമാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ആ രണ്ടുപേരും മാത്രല്ല കളിക്കുക പ്രോബ്ലം ഉള്ളവരും വരിയിൽ വന്ന് നിക്കണം അടുത്ത രണ്ട് പേരുടെ അപ്പൊ ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേര് ഫസ്റ്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മള് കാല് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വി എൽ സി നമ്മള് ബാലൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമ്മളിങ്ങനെ ചാടി 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 ശേഷം അത് ലിഗ്മൻ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ചേട്ടൻ കാണിക്കാൻ നല്ലത് ചാടി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചാടിയിട്ട് ഇതിന്റെ മോളിൽ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ വി എൽ സി അതിന്റെ മുകളിൽ വരണം ശരി എന്നിട്ട് അടുത്ത രണ്ടുപേര് വരുന്നു നമ്മളിത് കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് വി എൽ സി ആക്ച്വലി നമ്മളിവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടഡ് പൊസിഷനിൽ ഈ പതിനഞ്ചെണ്ണം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറി അതെ നമ്മളീ ഈ പണ്ടത്തെ ഐസ്ക്രീമിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മോളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ചെറി വെക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞു ബോൾ എടുക്കുന്നു അത് ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ മുകളിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറി എത്ര ദിവസം പരിപാടി പതിനഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു മെയ് വഴക്കം പോലെ ഇരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് പറയാം എന്താ അമ്മേ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ വാവക്കുട്ടി ഇന്ന് വരില്ല കേട്ടോ കളിയിലാണ് ശരി ഈ ഒരു ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങാനും വി എൽ സി താഴെ വീഴുക അല്ലെങ്കിൽ ബോൾ താഴെ വീഴുക ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം മുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ ഗെയിം എന്താണ് ആവേശമേണ്ട ഇനി അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഇത് വെക്കും അയ്യോ 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 മുത്തച്ഛന്റെ കൂട്ട് ഞാൻ മാത്രല്ല അവരെല്ലാവരും ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു കൊച്ചുബോളുമായിട്ട് പങ്കു കളിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് പണ്ടത്തരങ്ങൾ ആറ്റി പൊട്ടത്തരങ്ങൾ അയ്യോ കളയല മക്കളെ അതെ അടുത്തത് മുത്തച്ഛൻ ബാറിലിരുന്ന് അടിച്ച് ഫോൺ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ കൊച്ചുമോൾ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പോവാ റോപ്പ് വേണോ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല വെരി ഗുഡ് ഞങ്ങളുടെ ചൂണ കുട്ടി വെരി ഗുഡ് ഡയന മൃദുല അതിടാൻ പറ്റില്ല ഇടാൻ പറ്റില്ല പ്രശ്നം 
എനിക്കിതൊക്കെ ഒരു ത്രില്ലായിട്ടാ തോന്നുന്നത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തമാശ ഒക്കെ വേണ്ടേ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ മലയാള സിനിമ ഞാൻ ഔട്ടാകും ഓക്കെ ും 
Allora Up, 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 up Odin, up, up No, no Can you see it there? Okay Yeah ഒരുപാട് <laughs> 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 ഒരുപാട് കൈലാശം അത് ശരിക്കും ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത മുഴുവൻ ടീം അംഗങ്ങളും അംഗങ്ങളെയും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ്സ് അത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം വിൻസേട്ടൻ ആ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പറഞ്ഞപോലെ നല്ലൊരു എഫേർട്ട് പോയിട്ട് ഗെയിം ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൃദുലേക്ക് നന്നായിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിപ്പോടത്തവളെ അതുകൊണ്ടാണ് സാറുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാത്ത ഇവളെ എന്താ പറയണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല അവളെ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഏത് അറ്റം വരും വേണമെങ്കിലും പോകും അല്ല എനിക്ക് ലക്ഷ്മി എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് തങ്കച്ചൻ ആ ടീം ആണോ ഈ ടീം ആണോ അനു അപ്പുറത്തുള്ള അടുത്തുള്ള കാലം ഇദ്ദേഹം ആ ടീം ആണോ ഈ ടീം ആണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ ടീമിന് പോലും അറിയാൻ പാടില്ല എവിടെ അനീതി ഉണ്ടോ ഞാൻ അവിടെ കാണാം അനീതിയുടെ പേരാണോ അനു Congratulations to Binu Adimali and team and Kotu Dullad Tangu and team ഒരുമിച്ചൊരു ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞോണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് നൈറ്റ്